Кто в подарок привезли, если не секрет? Трактор. А трактор какой, Александр Григорьевич? Такой, на котором я работаю, в Беларуси. Самый лучший. Ручной сбор. Вы наверняка знаете предысторию этого сюжета. Он был снят 7 октября у входа в Константиновский дворец в Трене. В этот день в Санкт-Петербурге проходил неформальный саммит СНГ. В этот день Владимир Путин отмечал свой 70-й день рождения. Конечно, президенты приехали в гости к российскому коллеге не с пустыми руками. Александр Лукашенко, например, решил подарить ему трактор «Беларус». Почему именно трактор? Все просто. «Беларус» – бренд Беларуси. В этом выпуске мы расскажем, как вместо самолетов-бомбардировщиков в Минске решили собирать трактора. Какой именно трактор будет у Владимира Путина? И кому еще Александр Лукашенко делал подобные подарки? Небольшой спойлер. Владимир Путин не единственный президент среди этих счастливчиков. Расскажем обо всем по порядку. Ох, с чего бы начать? Официальная точка отсчета истории Минского тракторного завода считается 1946 год. Но мы, пожалуй, вернемся в довоенный период и начнем с 1939 года. В сентябре Комитет обороны СССР постановил построить в стране новые авиазаводы. Один из них начали возводить в Минске. Строительство контролировал сам Сталин. О грандиозности проекта говорит количество работников. На площадке их было более 10,5 тысяч человек. Завод возводили ударными темпами, но в амбициозные планы вмешалась война. Во время оккупации в нескольких отстроенных цехах немцы ремонтировали свою транспортную авиацию. С 1944 по 1945 год в сохранившихся цехах заводчане начинают выпускать и организовали крупноузловую сборку истребителя Як-9. Ну, конечно, обсуждаются вопросы о строительстве в Белоруссии тракторного завода. 29 мая 1946 года Иосиф Сталин решил переписать судьбу предприятия и самих трудящихся. Причина лежала на поверхности. Необходимо было залечивать раны, нанесенные войной сельскому хозяйству, и возвращать людям достойную жизнь. Поэтому советское правительство приняло постановление о строительстве Минского тракторного завода. Через год возведением ТЗ объявили все союзные ударной стройкой. То есть возводили предприятие, как говорится, всем советским миром. Первый колесный трактор, полностью сконструированный и собранный на Минском тракторном заводе, назвали «Беларусь». Экспериментальный образец МТЗ-1 произвели в 1949 году. Практически аналогичная модель МТЗ-2 стала серийной в 1953 году. Это событие оказалось поворотным в истории предприятия, определив его дальнейшую специализацию. Кстати, первый серийный трактор МТЗ-2 может увидеть каждый на пьедестале в сквере возле завода. До 1953 года завод выпускал тракторную технику, но это было... Тракторная техника, которая разрабатывалась в Липецке, на Ленинградском тракторном заводе. А это именно наша серийная модель, которая сошла с конвейера в 1953 году. Наш первый белорусский трактор. Вот данный трактор, он отработал 18 лет в Копольском районе. Ну а в 1971 году заводчане возвратили его на то место, где он родился, получил жизнь, отреставрировали. И вот сегодня мы его можем видеть в хорошем отреставрированном состоянии. В этот же 1953 год с завода ушли первые железнодорожные составы с тракторами МТЗ-1 и МТЗ-2. Стальные помощники были отправлены в российские, украинские, грузинские, латвийские и эстонские совхозы и колхозы. Минский тракторный завод стал превращаться в одно из крупнейших производств Советского Союза. Здесь совершенствовали технологии, разрабатывали все новые и новые модели. На заводе гордятся каждый. Но только благодаря одной из них предприятия и страну знают на пяти континентах. Это Беларусь 80-82. В 1973 году наш трактор МТЗ-80 попадает на лабораторные испытания в Соединенные Штаты Америки, штат Небраска, университет Линкольна. Испытания длятся 21 час. Это безостановочные испытания на стенде. Трактор выдерживает с уверенностью. Трактор он находится на испытаниях, я еще раз говорю, в течение 21 часа. Меняются только люди. Сразу же после проведения испытаний заносят модель трактора в книгу почета. Увеличиваются экспортные поставки в Соединенные Штаты Америки и в Канаду. 
Я был в Америке давным-давно. Приезжаю в фермерское хозяйство. Стоит Джон Дир. Трактор, ты знаешь. Угу. Захожу в другой бокс. Такой дохлин, кем ты за 50 -й? Я говорю, слушай, что это такое? Ну, я обрадовался, думаю, МТЗ-50, у нас угу. уже их и не было, там, 90-е, 120-е, 150-е уже пошли. Я говорю, как-то так. Он подошел, обнял этот трактор и начал целовать, фермер американский. А что так? Это, говорит, дурница, мои дети не расплатятся за него, за Джон Дир этот там. Угу. А это, говорит, тракторок, он до сих пор у меня работает. Я говорю, ну ты патриот. Ну, белорусов таких нет. После развала Советского Союза для завода наступили непростые времена. Рынок, обеспечивающий работы тысячи и тысячи человек, распался на части. Конструкторским бюро вместо разработки новых моделей приходилось рисовать табуретки и металлические шкафчики. Не было заказов, не было сбыта у нас. Естественно, мы работали не, даже не полные неделю, не, даже не полный день уходили. Зарплаты были совсем маленькие. А, да, зайчики начинались, белочки. У меня двое детей, две девочки было. 90 92 -го года. Вот. Жена беременная, работы нету. Тут тоже, ну, кое-как перебивались. Вообще ничего не производили. Совсем мало получали. На долларов по 30, да. Руководство предприятия хотело под шумок приватизировать завод. По примеру многих соседей. Но осуществить свои планы и мешало наличие здесь военного производства. На предприятии собирали в том числе гусеничные шасси для зенитных ракетных систем. Чтобы скорее завладеть заводом, его руководители уничтожили уникальное оборудование, позволяющее делать высокоточную гидравлику. Достали из него драгметаллы, а остальное закатали в бетон. Кто-то выступал и так, чтобы завод где-то кому-то продать, может, было бы легче, но в основном все были, чтобы завод сохранился и был государственный. Естественно, все какие-то льготы, эти, все от государства помощь было. Поэтому, естественно, чашнику продай, ему такое количество людей он бы не держал. Оставил бы, может, что-то выпускал, но такого бы не было. А так и коллектив сохранился. И на данный момент завод уже намного расширяется. Уже даже не хватает техники той, которую мы сейчас делаем. В 1994 году государство взяло курс на сохранение предприятий трудовых коллективов. Президент Беларуси в 1995 году посетил Минский тракторный завод и принял, как пишет его пресс-служба, принципиальное решение сохранения в стране производства тракторов. И вскоре дела у МТЗ снова пошли в гору. Естественно, президент нам сказал, что завод будет работать. Любимые способы, как, ну, эти. Ну, естественно, поверили люди. И остались вот уже в 95-м, как-то душа не лежала куда-то уходить. Надеялись, что будет лучше. Так и остался. И по сегодняшний день. Конечно, не, не прогадал, что остался. Пошли времена, потихоньку начали налаживаться. В этот же год с главного конвейера завода сошел трехмиллионный трактор. Миллионный и двухмиллионный трактор завод со временем выкупит у владельцев и восстановит. Сейчас все раритеты на ходу. Перед нами находится миллионный трактор, который выпустил Минский тракторный завод в 1972 году. С момента выхода от первого трактора до миллионного трактора прошло 22 года. Рядом находится и двухмиллионный трактор. Двухмиллионный трактор сошел с конвейера в 1984 году. Трехмиллионный трактор появился на свет в 1995 году. По рассказам очевидцев, историков, находится сейчас в Германии. Кто-то мог усомниться в политике Александра Лукашенко касательно приватизации. Были и критики, были и очень рьяные критики. Но за годы его президентства время наоборот показало, что в этом вопросе необходимо жестко отстаивать национальные интересы. Неудивительно, что желающим приобрести то или иное предприятие в Беларуси стали выдвигать условия. Целый список условий. Главным из них было сохранить трудовые коллективы. На таких условиях приватизировать предприятие в Беларуси никто так и не согласился. Как по мне, говорит это о многом. Пожалуйста, мы объявили, что такое приватизация. 25 
пункту этой приватизации и, главное, защитить народ, не разбазарить имущество. Давайте будем заниматься. Продажа госсобственности – это самый серьезный вопрос. Там труд наших поколений, людей, наших дедов и отцов. Поэтому надо очень аккуратно подходить к этим вопросам. Не против продажи государственной собственности. Но сначала вы скажите, сколько вы заплатите. А я подумаю, стоит ли и нужно ли продавать это предприятие. Здесь вложен труд тех, кого уже с нами нет. Ну как мы можем это взять и продать? Во имя чего? Зачем? Давайте попробуем сами поработать. Акционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятия и желательно за бесценок их вокруг топчется море. Знаете, если государство не справляется с каким-то предприятием, ну что ж, тогда может быть и надо идти на приватизацию. Но я не вижу необходимости приватизации, потому что государство может решить оставшиеся здесь проблемы. Сегодня бренд «Беларусь Тракторс» – это свыше 100 моделей трактора в более чем 200 модификациях для всех климатических и эксплуатационных условий. Белорусские тракторы обрабатывают землю на пяти континентах. За годы работ Минского тракторного завода техника «Беларусь» экспортировалась более чем в 120 стран. В общем объеме производства свыше 90% приходится именно на зарубежные поставки. Только за 2018-2021 годы продажи МТЗ превысили 2,2 миллиарда долларов. Сейчас на экспортной карте предприятия около 60 стран. Почти половина поставок приходится на Россию. При этом Минский тракторный завод заинтересован не только в прямых продажах, но и в кооперации. Открыто более 10 сборочных производств МТЗ в России, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Украине, Румынии, Сербии, Молдове. Вот именно отсюда, с этого конвейера, в феврале 2022 года сошел 4-миллионный трактор и отправился на работу в Могилевскую область, в Белынинский район, в СПК Родина. Но какая же из этой сотни моделей досталась Владимиру Путину? Это не секрет. Российский президент получил в подарок трактор «Беларусь» 1523 -3. Флагманскую модель Минского тракторного завода повышенного технического уровня. Подарок выполнен на основе базовой модели по специальному техническому заданию. В октябре его еще собирали в цехе опытного производства. Под капотом у белоруса двигатель Минского моторного завода мощностью 155 лошадиных сил. Облицовка кузова получила обновленный дизайн. В тракторе используется светотехника холдинга автокомпоненты с точечной оптикой. Специальное подрессоривание кабины уменьшает передачу вибраций на рабочее место оператора. Сама кабина располагает комфортным сиденьем с пневмоподвеской, системой климат-контроля, зеркалами с электрорегулировками, магнитолой. Кроме того, в ней установлен щиток приборов, который улучшает дизайн интерьера и информативность. В общем, самый лучший вариант для того, чтобы пахать, пахать и пахать на благо страны. Таким образом, у Владимира Путина появился еще один надежный друг белорус. И это не заверение маркетологов, а мнение обычных трактористов с полувековым стажем, а точнее трактористки. Наш президент подарил белорус. Так что хочется сказать, что наши белорусы, как говорят солдыповские, они очень выносливые. Качественно сделанные были и у 50-х годах, и у 80-х, и по сегодняшний день. Поэтому технику он подарил, конечно, молодец, ему очень хорошая. И у нас сам президент тоже трудяга, как и мы, вышел из народа, с крестьян, и Коля дрова, допустим, и картофель ту же самую садить собираем. Мы все смотрим за им. Интересно, как будет использовать трактор сам Владимир Путин? Александр Лукашенко подкидывает такую идею. Ну, я ему предложу э, одну насадку, это намешивающую устру, сеялку. Будем сеять э, хлеб. Может, еще что-то, она универсальная. Вырастим и дудим Моровецкому, Европе, там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам. Но, как мы уже рассказывали, российский лидер не единственный президент, которому достался в подарок белорусский трактор. В 2018 году Александр Лукашенко посещал с официальным визитом Грузию. В Тбилиси президент Беларуси провел переговоры с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. И после приема Александр Лукашенко подарил ему малогабаритный трактор «Беларусь-152». 
Выбор на эту модель пал не просто так. Георгий Маргвилашвили, как минимум в те годы, возделывал сад и огород на своем приусадебном участке. Ранее он даже публиковал фотографии урожая, выращенного из семян белорусского картофеля. В общем, фермеру-любителю такой трактор окажется весьма кстати. На белорусском тракторе был замечен и бывший президент Молдовы Игорь Дадон. Компанию ему составил Александр Лукашенко. В апреле 2018 года главы государств посетили Молдавский институт растениеводства Парумбень. Там они приняли участие в церемонии «День поля», посвященной началу посевной кампании. Неделей ранее Беларусь подарила Молдове тракторы и коммунальные машины отечественного производства. Возможно, именно на них президенты и засеяли новый урожай. А еще ранее, в июле 2015 года, Александр Лукашенко учил управлять трактором известного французского актера Жерара Депардье. Глава государства провел для него краткую экскурсию по президентской резиденции Озерной в Острошицком городке. Познакомил с некоторыми образцами белорусской сельскохозяйственной техники, обучил навыкам ручной козьбы, а затем усадил в кабину трактора. Стивену Сигалу, побывавшему в гостях у президента через год, в этом плане повезло куда меньше. Ни косы, ни трактора он не увидел. Зато попробовал многие блюда белорусской кухни. Чем только не удивляют трактора «Беларус». Они побеждают в тракторных биатлонах, участвуют в танцевальных батлах и служат колесницей для Дедов Морозов. Да и сами белорусы удивлять умеют, хотя бы тем, что сохранили своих промышленных гигантов. Сумели самостоятельно вывести предприятия на новый уровень и превратили их в настоящее достояние республики. Поверьте, белорусы еще удивят. Удивят благодаря решениям первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.